ini peaching yang mana tu kan? Peaching yang toren, peaching yang merkuriti, peaching, peaching yang sambal, peaching yang tiel. Cai kat ter, peaching yang itu dari babi. Selamat malam, saya Nini. Semua orang Nini selalu selalu ke selamat. Kau ini nama kita ni kenapa? Peaching ya, orang ini sangat. Peaching. Kerja mana? Adi ada itu berita berita lontar yang sangat. Kita ini nama kita ini nama cai ya terus kerja mana? Peaching. Paling penting kita ni, nama kita paling subscribe sem, peach itu walat ti, kami foto aje ada orang ni, atau, apa yang ana mami ke mandi lah, ingat sama berapa orang dah orang, apa, adun berarti, nama kita shopping china pernah, mak kita itu, mana nama orang dah, try itu, okay, aduh, successful lah ini je, apa, nama kita ni ni lah, successful lah itu lah video semua terang ni, atau, apal, ini video saya ni mereka ana peach lah, ingat sih dia ini ni ada, anda walau pun orang orang kari orang lain lah, ini video ni. Baru itu. Apa, nama le peach itu kan ada itu, ada le petan dan ada kah beri cina ada, ada kan kan dah ada sih mereka, ada kunjung beri itu tenen ada kah bandu orang. Nampaknya kah bandu orang. Apal terus lah anda jadi kan? Apal ini nama le ayah mana? Apa terus itu boite, baki peach itu le, enggan le walatan kari enggan le kah panjang le. Terus itu, le. Apa nama le krisen ada itu peach itu kan? Peach itu ada le, ini adalah sambam. Nair tak kan? Yang kerja ni itu nado North laga kerusi ini adalah sahaja yang airi kewan naik itu. Saya dah lupa. Nama kita naik itu adalah semua orang kerusi ini adalah tapi cerita naik itu adalah paripurna yang ikan yang tawar yang ikan yang akan naik itu adalah sahaja yang mana mereka itu adalah orang dakar orang. Pada yang mana yang kerusi itu adalah nokam. Pada nama kita sudut itu adalah pada kita naik itu adalah orang yang mana yang mana kerusi itu adalah orang 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 yang mana kerusi Anginnya pagi kelip pichu dana ini, kan dulu lah. Jepam parasan ada peribawa mai itu nikir ana, nala anjarnna jangan nanti nongke anak kelip kyo ilian nariya nai itu. Pada nala lalu boleh ariu kita orang kelip cewer nanda. Jepam nama kita peribawa kita urik itu, adanya itu nanda pagi baca dana. Kan dulu ni panen parasan orang nana, pada anjir kunjung peribawa ini nikir nanda. Orang nanti orang orang itu nongki kelip cewer ilian nariya nai itu, adem kelip cewer nno. Pagi baca dengan kerjus itu, pada tarikh, amma kini kurus cerita yang guna. Pada hari pagi baca dengan balar tu naga tera beranak doa illah nolada. Nanti amma kita adat orang kita kelipikya. Pada hari, nengar tu nak kani kaya mandi tu, jangan dua orang nolada pagi kani cerita. Pada amma kita urik baca dengan berubah baca dengan. Adanya tu orang amma kita naal orang orang kita pagi baca. Jadi, cahang itu kumma yang kita itu korai naal orang dengan ini dikian, ini kena. Amala terus clean cahaya pada, adalah anehnya radia kita ceri kian. Bum, kita na betul ni nasi, nama kita kurus dana air dengan kita macam ini kian. Pori mona rana itu pagi betul. Panara orang kita ceri orang orang dengan, nama kita orang orang, bayar orang kita warna terata, mati. Wahki betul nama kita bercaga. Ini nama kita arah terasa juga nada melalui korsa kita ceri kita ceri orang orang dengan arnet, nama kita balar, balar ta. Depan, nama la peach la, nanti te, parcin ada yang pariwa ini kira ana, hangat dale. Malah, hari oke tu orang na malarnu beri nada. Pan, nama kita ni grow bag ni te, anjung orang nartam beri dale. Pan, nama kita ni, rendah nanti nama kita ni, mata. Malah, tu bale, spoon tar, otot otot, ayam le beri boga teri dale, nama la ini pukir dekana. Oru grow bag ni te, mele otot padarnu pon ni ayat unda, nama kita rendah na, kurcida. Tapi mungkin baru ini dekat balar terita ini foto kita terbeda orang dek. Perana ini kita mana saja dekat kan, nama naat itu dekat pedik kulo nolak. Kalau nallah hari oke terbeda orang dek. Ini kalau biasa ke nallah dulu balai orang dek orang mana dek. Tapi korang cuci orang balai orang berde, nama kita itu balai oke. Betul kan? Tapi pan nallah dulu orang pecah ke nanti mana. Jangan aku kait tu cegah nak kawal ni ni korang tuan mana nak kait tu orang kan? Kui gerobak ni lalai ni jangan pergi pipein ni melalai. Orang pipein ni lalai dua pipein ni melalai macam ni. Nampak, nama kita motor kita ni pergi pergi pipein ni kita melalai macam ni. Apa berita? Anggane tertel macam ni kan dah nanti orang idea tu ni. Pan dua orang 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 tu macam ni. Aini melalai lah. Nama kita gerobak ni nanti macam ni. Nampak, mana gerobak ni? Nampak kita pergi curi kat sini orang orang tu melalai tu berenda. Anggane orang idea tu ni. Anggane orang ni cegah ni orang tu. Pada anda kambu orang ini pertama kambu orang ini lalu orang ini, nama kita istiqamah macam pukul macam itu, ini melalui gerobak ini, kita ambil dulu. 
അപ്പം നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ വളർന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതിനകത്ത് വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പീച്ചിനകത്ത് കണ്ടില്ലേ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ അതിനകത്ത് കായകൾ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി അതിൻ്റെ തുമ്പിലോട്ട് നോക്കിക്കോളു കണ്ടില്ലേ പന്തലിലോട്ടൊന്നും കയറിയ ദൂരമില്ല കണ്ടോ കുഞ്ഞു കാ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു അതിശയം വരെ എത്ര നട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പുതിയതായിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്നാലും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല കണ്ടോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാ വന്ന് കഴിഞ്ഞു കണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പീച്ചിൽ നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ടു അതിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ്ട് നല്ലതുപോലെയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോഴേ വള്ളി വിഷം തുടങ്ങി അപ്പം അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തോട്ട് ആട്ടും കഷ്ണവും ചാണകം പൊടിയും കൂടെ ആണ് ഇടുന്നത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ചിരട്ട അതിനകത്തോട്ട് ഇടാം ചെടിയുടെ വലുപ്പത്തിനും അളവിനും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചാണകപ്പൊടിയും വളവും ഒക്കെ ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പം ചാണകം വെച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുകഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇതിന് ഒരു ചിരട്ട ചാരം കൂടെ ചേർക്കാം ചാരം കൂടെ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്വല്പം ഒന്ന് മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നാലും നല്ലത് ഒരിത്രയും സൂപ്പർ മീലും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് സൂപ്പർ മീൽ നമ്മുടെ വിത്ത് തൈകളും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന കടകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടും മുപ്പത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില പത്ത് കിലോയുടെ പാക്കറ്റിന് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇത് കൈയും കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയെങ്കിലും അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത്രയും വളം ചേർക്കാവൂ കേട്ടോ രണ്ടര പരുവത്തിലൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യരുത് അപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് മൂന്നാല് പടി മണ്ണും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാല് ചുറ്റിന് മണ്ണിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ തൈകളെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചൊക്കെ നിർത്തണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വളം കയ്യിലുണ്ടോ അത് നമുക്ക് ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ട വളം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നും വേണ്ട കയ്യിലുള്ള വളം അപ്പം നമ്മുടെ കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് വെച്ചുള്ള കമ്പോസ്റ്റാണോ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുക്കാം ചാണകം മാത്രമേ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പം രണ്ടിലെ നാലിലെ പരുവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു തയ്യാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ വളവിടേണ്ട എത്രയെങ്കിലും ഒന്ന് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രോബാഗം നിറച്ചപ്പോൾ ഉള്ള വളമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വളം ഇട്ടാൽ മതിയാവും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്ത മൂലം തന്നെ ഇതിനകത്തും വളം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം അതേപോലെ അത് കുറച്ച് വളന്നതാണിത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വളമൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല വളം ഇടാൻ ലേറ്റായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം വളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് കണ്ടില്ല വളം ഇടാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇലയ്ക്കൊരു വ്യത്യാസം ഇതൊന്നും വളം ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഗ്രോബാഗം നിറച്ച വളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ കാ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ തണ്ടിൽ നിന്നും കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ കായകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടും മേലോട്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ വരെയും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനിയും പന്തലിലോട്ട് കയറിയിട്ടില്ല പന്തലിൻ്റെ താഴത്തെ വള്ളിയെ നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ പീച്ചിങ്ങ വളർന്നിട്ട് വേണം പീച്ചിങ്ങ തോരൻ പീച്ചിങ്ങ മെഴുക്ക് വരട്ടി പീച്ചിങ്ങ പീച്ചിങ്ങ സാമ്പാർ പീച്ചിങ്ങ തീയൽ ചായക്കാത്തൊരു പീച്ചിങ്ങ ആയിട്ട് വരും പമ്പി അപ്പൊ അത് മാത്രമുള്ള എനിക്ക് പേടി ഇതാണ്ട് ഈ സാധനം ഇതുവരെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ പീച്ചിങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാറില്ല അല്ലേ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ കരുതി എന്താ പറയുക നോർത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രമേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുറെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇത് കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അയച്ചാണ് അപ്പോഴും മമ്മിക്കും തോന്നി എന്തായാലും അവർക്കുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രചോദനം നമുക്കും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇതാണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പീച്ചിങ്ങ നട്ടു വളവിട്ടു ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പീച്ചിൽ പടർന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പന്തലൊക്കെ കെട്ടി കൊടുക്കണം കുറുക്കയും കൂടെ ഇങ്ങനെ വള്ളി കെട്ടി കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നല്ലതുപോലെ പടർന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകലും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശിഖരങ്ങളൊക്കെ വരും ഇനി നല്ലതുപോലെ പടർന്ന് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറുക്കയും കൂടെ നമ്മൾ വള്ളി കെട്ടി കൊടുക്കണം മഴയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് നേരം നമ്മൾ വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി
അപ്പം അതിന് വേണ്ടി വളർന്നിട്ട് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ചെടിയൊക്കെ നണ്ട പന്തലിലോട്ട് വിടം വരെയൊക്കെ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് പോലും നല്ലതുപോലെ ഞാൻ ഈ പീച്ചിൽ പിടിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പീച്ചിൽ നടന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തായാലും വേണ്ട കണ്ടല്ലോ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണമെന്നതായ പീച്ചിൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിത്തുടങ്ങി കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ കാ പിടിച്ചതുകൊണ്ടാവാം വലിയ വലിപ്പം ഇല്ല എങ്കിൽ തന്നെ നണ്ട നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കാ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്കതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് മൂക്കുന്നത് വരെ നമ്മളതിനെ നിർത്താൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു തോരനുള്ള പീച്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പത്ത് ദിവസമായ ഈ പീച്ചിലിന് വീണ്ടും നമ്മൾ വളം ഇട്ട് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി നല്ലതുപോലെ തഴച്ച് വളർന്ന് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇട്ട വളമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് ജൈവസലറി കൊണ്ടുവന്ന് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ട വളം തന്നെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ വളം തന്നെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ മീലും ചാണകവും ചാരവും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇലയ്ക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല നേരത്തെ ഇച്ചിരി മഞ്ഞളുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ആ വളം ഇട്ടതിന് ശേഷം നേണ്ട ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഒരു ഇല പോലും പഴുപ്പോ ഇനി വലിയ കീടബാധകളൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു ചെടിയാണ് ഈ പീച്ചിലെന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ കായ്ച്ചയുടെയൊക്കെ ശല്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കവർ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പം മുകളിലായതുകൊണ്ടാവാം വലിയ കായ്ച്ചയുടെ ശല്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇത് വിളവെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ പിടിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് കായായിട്ട് കിട്ടണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കുറേ ഇങ്ങനെ പൂവിനകത്ത് കായൊക്കെ ആയിട്ട് വരും പക്ഷേ കുറച്ചൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് പഴുത്തു പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള എന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ളതായ വളങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും നമ്മുടെ കെയറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ഒരു തോരന് ഉള്ളത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പരിപ്പിട്ട് കറി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ടെറസിലോ പറമ്പിലോ ഗ്രോബാഗിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറി വയ്ക്കാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും ലോക്ക്ഡൗൺ സമയമൊക്കെ കൂടി കൂടി വരികയാണ് കോവിഡിൻ്റെ ഭീതിയൊക്കെ കൂടി കൂടി വരുമല്ലേ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പച്ചക്കറികൾ നടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഫിഷ് ആമിനോ ആസിഡ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തളിച്ചു കൊടുത്താൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഈ പൂവും കായും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ നമുക്ക് കായായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കായായിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് എം എൽ ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സമൂല ഈ പിന്നെ ചുവട് മുതൽ മണ്ട് വരെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും അങ്ങ് തളിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ലതുപോലെ കായൊക്കെ നമുക്ക് പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെയും പിന്നെ അത് പിന്നെ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അങ്ങനെ രണ്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാങ്ങുന്നതായ ചാള മത്തി അയില വീടൊക്കെ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ വെറുതെ കളയാണ് അല്ലേ അപ്പം അതൊരു സ്വൽപ്പം ശർക്കരയും കൂടി ഇട്ട് അതൊരു കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ നമ്മുടെ കൃഷികൾക്ക് പച്ചക്കറികൾക്ക് നല്ലൊരു വളമായിട്ട് മാറും അത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കാണാത്തവർ ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് കണ്ടു അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ചെടികളൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ വളർന്നൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പീച്ചിന്റെ കൃഷി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടെറസിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മണ്ണില്ലെങ്കിലും സ്ഥലമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ടെറസിൽ വരെ നടാവുന്നതാണ് പിന്നെ നല്ലതായിട്ട് പീച്ചിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എളുപ്പമാണ് ആർക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും ഞാനും മമ്മിയും